first of all in Sahih Muslim. Whoever goes to the fortune teller and ask him or her about something, and believes that their prayers will not be accepted for 40 days. Cause he has disbelieved on what was revealed by Muhammad, saw, 1400 years ago, may peace be upon him, and the Prophet Muhammad said not from us. What happens to those who believe in omens or have omens read for them? The conclusion of this is, so if you were to go to a fortune teller or a palm reader or a horoscope writer, or a TV psychic or mystic person, whatever it may be, your prayers will not be accepted for 40 days. And if you believe in them, you will leave Islam unsaid. So please stay away from these types of things, be careful. Because our Prophet Muhammad said, fortune telling is a branch of magic. It is used the same way. The process and module of this is, the jinn climb on top of each other. They work together to repass information the pass it to the fortune teller, and mix up a whole bunch of lies. And this last hadith, affirms for us that their Prophet, saw, attached the same ruling. To the one who goes to the magician, and the one who performs the magic, and the same ruling is to the one who goes to the fortune teller, and the one who commits fortune telling, those people who read omens for people. As in they tell you or if this cat came here, if you did this, under a ladder, if this thing happened, then this is going to happen to you. Black magic is basically shaitan on one side and the magician on the other. Waiting to connect with you and many people. So both of these people are willing to do things for each other, the magician and the jinn. Primero que nada en Sahih Muslim. Quien acude al adivino y le pregunta algo, y lo crea que sus oraciones no serán aceptadas hasta dentro de 40 días. Porque no ha creído en lo que fue revelado por Muhammad. So, hace 1400 años, la paz sea con él, y el profeta Muhammad dijo no de nosotros. ¿Qué le sucede a aquellos que creen en omens o hacen que omens les lea? La conclusión de esto es, entonces, si fueras a ver a un adivino, un lector de manos, un escritor de horóscopos, un psíquico de televisión o una persona mística, lo que sea. Sus oraciones no serán aceptadas por 40 días. Y si crees en ellos, dejarás el Islam sin decir. Así que por favor mantente alejado de este tipo de cosas, ten cuidado. Porque nuestro profeta Muhammad dijo, la adivinación es una rama de la magia. Se usa de la misma manera. El proceso y el módulo de esto es, los genios se suben uno encima del otro. Trabajan juntos para repasar información, se la pasan al adivino y mezclan un montón de mentiras. Y este último hadith, afirma para nosotros que su profeta, So, adjuntó la misma regla. Para el que va al mago, y el que hace la magia, y la misma regla es para el que va al adivino, y el que comete la adivinación, esas personas que leen presagios a las personas. Como en te dicen no si este gato vino para acá, si hicieras esto. Debajo de una escalera, si esto sucedió, entonces esto te va a pasar a ti. La magia negra es básicamente Satan por un lado y el mago por el otro. Esperando conectar contigo y con mucha gente. Entonces, estas dos personas están dispuestas a hacer cosas el uno por el otro, el mago y los genios.